ഹലോ എരുവൺ കേരള പി എസ് സിയിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്കൽ തസ്തികയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഈ തസ്തികയുടെ കാറ്റഗറി നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കാണ് നിയമനം സ്കെയിൽ ഓഫ് എ അമ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസികൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി അഞ്ചാം തീയതിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക മെത്തഡ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇരുപത് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയാണ് അതായത് രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിനും ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗക്കാർക്കും ഒ ബി സി വിഭാഗക്കാർക്കും നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള വയസ്സളവ് ലഭിക്കും എസ് സി എസ് ടിക്ക് അഞ്ച് വർഷവും ഒ ബി സിക്ക് മൂന്ന് വർഷവും ഇനി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഈ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബി എസ് സി ഡിഗ്രി ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ ഇറ്റ്സ് ഇക്വലൻറ്റ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ബി എസ് സി ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലൻറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫ് ദ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ ഇറ്റ്സ് ഇക്വലൻറ്റ് മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ബി ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലൻറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഡിപ്ലോമ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ എനി അതർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റെഗനൈസ് ആസ് ഇക്വലൻറ്റ് ടു എ ഡിഗ്രി അതായത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഗ്രി അടുത്ത ക്വാളിഫിക്കേഷനായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാസ് ഇൻ സെക്ഷൻ എ ആൻഡ് ബി ഓഫ് അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അടുത്ത ക്വാളിഫിക്കേഷനായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനി അതർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റെഗനൈസ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ആസ് ഇക്വലൻ ടു ബി എസ് സി ഡിഗ്രി ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതായത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബി എസ് സി ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി അതായത് ബി ഇ ബി ടെക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രിക്കാർക്ക് ഈ ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഈ തസ്തികയുടെ ലാസ്റ്റ് ടൈം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് പേർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഒ എം ആർ എക്സാം ഡേറ്റ് അഞ്ച് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലായിരുന്നു മാക്സിമം കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് വന്നത് അമ്പത്തി രണ്ട് മാർക്കാണ് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്ത മാർക്ക് എഴുപത് മാർക്കാണ് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലായിരുന്നു ടോട്ടൽ ഇരുപത് അഡ്വൈസ് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തസ്തികയുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് സിലബസ് നോക്കാം പി എസ് സി പുതുതായി സിലബസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് ടൈം പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സിലബസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിലബസിൽ ആദ്യം വരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് മെഷീൻസ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഫ്ലോ ത്രൂ പ്രൈപ്സ് ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻസ് അതുപോലെ ഡാസി വിവേച്ച് ഇക്വേഷൻ ചെസ്സീസ് ഫോമുല പിന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻസ് different type of hydraulic turbines, velocity triangles, velocity diagrams, അതുപോലെ ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻസിലുള്ള ലോസസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസീസ് പിന്നെ വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് പിന്നെ എയർ വെസൽസ് അതിൻ്റെ പർപ്പസുകൾ അതുപോലെ എഫിഷ്യൻസീസ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാംസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് മെഷീൻസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ആണ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് ജനറൽ തെർമോ ഡൈനാമിക് റിലേഷൻസ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ലോസ് പിന്നെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി
വെൽഡിങ്ങിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് വെൽഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ റോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോളിംഗ് മിൽസ് ഡിഫക്റ്റിംഗ് റോൾഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് അതുപോലെ ഫോർജിങ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോർജിങ് പ്രസ്സുകൾ പിന്നെ എക്സ്ട്രൂഷൻ ഡീപ്പ് ഡ്രോയിങ് വയർ ഡ്രോയിങ് അതുപോലെ ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് ഈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ സി എൻജിൻസ് ഗ്യാസ് ടെർബൈൻ അതുപോലെ കംപ്രസേഴ്സ് പിന്നെ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടോപ്പിക്ക് പിന്നെ വരുന്നത് റെഫ്രിജറേഷൻ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകൾ ഈ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എസ് ഐ ആൻഡ് സി ഐ എൻജിൻസ് ഐ സി എഞ്ചിനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്യാസ് ടെർബൈൻ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കംപ്രസർ കംപ്രസറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വരുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ ഈ മൂന്ന് മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോസ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ വരുന്നത് റെഫ്രിജറേഷൻ ആണ് റെഫ്രിജറേഷനിൽ വരുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റംസ് അതായത് വേപ്പർ കമ്പഷൻ സിസ്റ്റം വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ സിസ്റ്റം സ്റ്റീം ജെറ്റ് റെഫ്രിജറേഷൻ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ടി എസ് ഡയഗ്രാം പി എച്ച് ഡയഗ്രാം പിന്നെ സി ഒ പി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പരാമീറ്ററിൻ്റെ സി ഒ പിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് ഇങ്ങനെ റെഫ്രിജറേഷനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് സിലബസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സിലബസിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് തിയറി ഓഫ് മെക്കാനിസം ആൻഡ് മെഷീൻസ് ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മൾ തിയറി ഓഫ് മെഷീൻസിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് എന്താണ് മെക്കാനിസം എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കൈനമാറ്റിക് ഇൻവേഷൻസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെക്കാനിസം അതുപോലെ ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിവൈസുകൾ ബെൽ ഡ്രൈവ് ഗിയർ ഡ്രൈവ് അതുപോലെ ക്ലച്ച് ബ്രേക്ക് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ബെൽ ഡ്രൈവ് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽ ഡ്രൈവുകൾ അതിലുള്ള ടെൻഷൻസ് പിന്നെ എഫിഷ്യൻസീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഗിയർ ഡ്രൈവിലാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് അതിൻ്റെ ടേമിനോളജി ഇൻ്റർഫറൻസ് അണ്ടർ കട്ടിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ തിയറി ഓഫ് മെഷ്കാനിസം ആൻഡ് മെഷീൻസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇനി സിലബസിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് മെഷീൻ ഡിസൈൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഗിയേഴ്സിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്പർ ഗിയർ ഹെൽക്കൽ ഗിയർ ബിവൽ ഗിയർ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സിൻ്റെ ഡിസൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഐ സി എൻജിൻ പാർട്ടിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് പിസ്റ്റൺ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അങ്ങനെ ഐ സി എൻജിൻ പാർട്ടിൻ്റെ ഡിസൈനുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ത്രെഡ് സ്ക്രൂസിൻ്റെ ഡിസൈൻ പവർ സ്ക്രൂസിൻ്റെ ഡിസൈന് പഠിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഷാഫ്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് പിന്നെ ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് വെൽഡഡ് ജോയിൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡഡ് ജോയിൻറ്റ് അതിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വരുന്നതാണ് പ്രഷർ വെസൽസിൻ്റെ ഡിസൈൻ തിക് സിലിണ്ടർ ആൻഡ് തിൻ സിലിണ്ടർ കൺസെപ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആ ഡിസൈൻ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വരുന്നത് സ്പ്രിങ്സിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്പ്രിങ് യൂസ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പ്രിങ്സിൻ്റെ ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മെഷീൻ ഡിസൈൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ പി എസ് സി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സിലബസിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടൈം സിലബസിൽ ജനറൽ നോളജ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസിൽ ജനറൽ നോളജ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി എസ് സി ലാസ്റ്റ് ടൈം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എ ഇ മെക്കാന